వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకొని పురాతన కళ నుంచి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు వ్యవసాయం చేసుకుంటే ఉన్నారు మా నాన్నగారు కూడా నాకు కూడా అప్పుడు ఏమిటంటే మా నాన్నగారు మాకు అంద మా అన్నంలో డివైడ్ చేసినప్పుడు నాకు రెండు ఎకరాలు ఇచ్చారు ఆ రెండు ఎకరాలను ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే రెండు ఎకరాలు పంటలు తీసుకుని కష్టపడి పద్నాలుగు ఎకరాలు చేశాను అందులో నేను బీపీటి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను మొత్తం ప్యాడే బీపీటీ వేయడం వల్ల ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్కి ఇప్పటికి ఏంటంటే వాతావరణం చేంజ్ వల్ల కూడా మాకు బీపీటీ వేయడం వల్ల లాస్ట్ వై లాస్ట్ టైమే మాకు దోమకాటు వచ్చింది అనుకున్నాం దానికి ఇప్పుడు ఇంకా వెదర్ ప్రాబ్లం అయ్యి ఇప్పుడు కూడా దోమకాటు ఎక్కువ వచ్చింది దీనివల్ల ఏం చేయాలి ఏం నిర్ధారణ చేయాలని ఆలోచనలో ఉన్నాం మేము ఆ టైంలో ఏంటంటే డుపాన్ వరకు కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చారు మన దగ్గరికి వచ్చి ఏం చేసిందంటే మీరు దోమ మందు కొట్టాలంటే ఇట్లా మూడు పాయలు తీసి ఇట్లా మాది మాది డెమో మందు ఉన్నది ఈసారి మీరు వాడి చూడండి అన్నాక మూడు భాగాలు చేసి ఒక భాగంలో వాళ్ళ వదిలిచ్చిన మందు కొట్టాం ఇంకో భాగంలో మేము రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే మందు కొట్టాం ఒక భాగంలో ఏం కొట్టకుండా ఎలా ఉంటుందో చూస్తామని ఉంచాం మూడు పాయలు తీసాం దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ ఈ మందు ఈ మందు తీసుకొచ్చి పిచికారి చేసినాక ఆ పక్క దానికి మేము రెగ్యులర్గా వాడే మందులు పిక్చర్ చేసాం ఏది మనం పురుగు మందు మనం దోమ మందులు ఏమి ఉన్నాయో అదే పిక్చర్ చేసినాం దీనికి ఫెక్స్లో తీసుకొని మళ్ళీ ఒక పాయలు కొట్టాం కొట్టిన తర్వాత దీని ఏమైందంటే ఆ దానికి దీనికి చూస్తే దాన్ని దీన్ని చూస్తే కంపేర్ చేస్తే దీంతో దీనిలో గంటన్నర రెండు గంటల్లో మన దోమ ఏమి లేకుండా కనబడకుండా కింద రాలిపోవడం కలిగింది దానిలో కూడా రాలిపోవడం కానీ మళ్ళీ యథావిధిగా మళ్ళీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ అగుపడి చిన్న చిన్న అగుపడి ఒక టెన్ డేస్ వరకు అందులో మళ్ళీ దోమ కనబడుతుంది ఇందులో మనం మొత్తం ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అయింది కానీ ఇప్పటివరకు దోమ అనేది కనబడతలేదు ఇది ఇదో మన ఫెక్స్లో కొట్టిన పద్ధతి దీనికి దానికి కంపేర్ చేస్తే ఏంటంటే వరి కాండం నుంచి వెళ్ళి కింద నుంచి మీద దాకా పచ్చదనంలో ఉన్నది వరి కంకి దగ్గర కూడా పచ్చదనంలో ఉన్నది ఇది ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి మనకు నీటిగా ఉన్నది కాబట్టి నాణ్యతగా ఉండి మనకు రాబడి ఎక్కువ కలుగుతుంది ఇది ఏంటంటే దోమ ఏంటంటే మనము హార్వెస్టింగ్ కటింగ్ చేసేవారి దాకా కూడా వస్తుంది ఇది వన్ డే బిఫోర్ దాకా కూడా దోమ వస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు అయితే పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది మాకు అందుకోసం దీన్ని మేము కూడా పక్క వాళ్ళకు కూడా చూస్తున్నాము ఏంది ఎందుకు చేశారు ఈ పాయలు ఎందుకు చేశారంటే ఇట్లా కంపెనీ నుంచి వచ్చినట్టు ఇట్లా ఇచ్చారు మనకు దీన్ని చూస్తున్నాం దీన్ని ఇప్పుడు మనం వాడితే ఎట్లా ఉంటుంది ఏముంటుంది దీన్ని దీన్ని బట్టి అంటే ఇప్పుడు చూసి వాళ్ళు పై ఇట్లా పాపి చూసి రైతులంతా చూసి బాగున్నది ఇది పర్వాలేదు అని మేమంతా రైతుల మంది అనుకొని మాట్లాడుకుంటున్నాం మా పొలం కోతకు వచ్చింది యూట్యూబ్ చూస్తే అందులో ఏ మందు కొట్టలే కొట్టి అది ఎక్కడ రాకుండా వెళ్ళిపోయింది అదే ఫిక్స్లా దూపాండ వాళ్ళది చూసి తీసి కొడితే అది కొట్టుకుంటే మనకు నాణ్యత కనబడి గింజ బరువు కనబడి దృ కర్ర దృఢంగా ఉండి గింజ బరువుకు ఏది కూడా తర్ర పోకుండా గింజ నా గొలక కూడా వంగి దానిలో అధిక దిగబడి కనబడుతుంది అదే నా మా నార్మల్గా ఫార్మర్ దాని యథావిధిగా మేము కొట్టే మందులు కొడితే అది ఏంటంటే అది కూడా నాణ్యత లేకుండా కొద్దిగా తర్ర వచ్చి దానికి దిగుబడి తక్కువ కనబడుతుంది పొలము నాటు వేసిన తర్వాత నలభై ఐదు నుంచి యాభై ఐదు రోజుల మధ్యలో దుబ్బుకు నాలుగు నుంచి ఎనిమిది దోమలు కనబడే టైంలో మనము ఫెక్స్లాన్ అని దూపాండు వాళ్ళు వచ్చి ఫెక్స్లాన్ మందు పిచికారి చేశారు చేసిన తర్వాత ఆ మందు కొట్టినాక ఇరవై ఐదు రోజుల దాకా కూడా మనకు దోమ అనేది అగుపడలేదు దుబ్బుకు ఆ తర్వాత ఫైవ్ మ ఫైవ్ మెట్ రోజుని కూడా కొట్టినాక ఇప్పుడు నా మనము కటింగ్ హార్వెస్ట్ కటింగ్ కష్టా కూడా దోమ కనబడలే అదే నా పొలంలో నేను ఐదు సా ఐదు సార్ల మందు కొట్టాను ఐదు సార్లు ఐదు రకాల మందులు కొడితే మరిలో దాని నాణ్యత తగ్గిపోయింది దోమ ఇంకా కూడా దోమ కనబడుతుంది ఆడింత ఆడింత మరి నాణ్యత కూడా లో దాని దాని దీనికి దిగుబడి చూస్తే దానిలో దిగు ఫెక్స్లాన్ కొట్టిన దానిలో దిగుబడి బాగా నాణ్యతగా ఉండి గింజ బరువు కనబడుతుంది ఇది నా దానిలో గింజ నాణ్యత తర్ర కనబడి నాణ్యత లేకుండా దీని తర్వాత కూడా మందు కొట్టిన టైం అంతా వేస్ట్ కూలీలు వేస్ట్ ఇదంతా మేము ఇది మనీ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది ఈరోజు హార్వెస్టింగ్ చేసాము హార్వెస్టింగ్ చేస్తే యూటీసీలో చూస్తే నూట రెండు కేజీలు ఉంది అదే ఫెక్స్లోన్ కొట్టిన దానిలో చూస్తే మూడు వందల ఎనభై మూడు కేజీలు ఉంది అదే రైతు ఫార్మర్ దానిలో చూస్తే మూడు వందల యాభై రెండు కేజీలు ఉంది ఇది ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ ఐదు గుంటలకే ఐదు గుంటలకు కంపేర్ చేస్తేనే ఒక ఎకరాకు వచ్చి రెండున్నర నుంచి వెళ్ళి మూడు గుంటల ఆదాయం పెరిగింది ఫెక్స్లోన్ వల్ల ఫెక్స్లోన్ అధిక శ్రమ తగ్గుతుంది అధిక దిగుబడి వస్తుంది దీంతో మనము ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు అధిక దిగబడుతుంది పిల్లల చదువు ఎడ్యుకేషన్ మంచి చూసుకోవచ్చు ప్లస్ భూమి కొనుక్కోవచ్చు ఇంకా వ్యవసాయం కూడా పోవచ్చు ముందుకు వెళ్ళచ్చు వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే డాక్టర్ మెడ